हेलो माय वॉइस इज ऑडिबल हेलो यस सर यस सर नाउ सी एज गुड आफ्टरनून in to the previous lecture we have started uh, the uh, important point that is nothing but this uh, what i can say gas turbine power plant in this particular power plant in the yesterday's lecture we have covered the basic introduction related to this particular gas turbine power plant okay now today we are going to see uh, what i can say a uh, very uh, important point from this particular gas turbine power plant is nothing but this typical layout or you can say schematic arrangement of this particular gas turbine power plant okay schematic arrangement of this gas turbine power plant now see here as far as the other power plant is concerned the structure of this power plant is not that much uh, what i can say difficult or it is not that much congested manje tumhi baki che jar power plant consider kele तर बाकी पावर प्लांट मध्य होते डिफरेंट डिफरंट इलिमेंट्स होते कि स्ट्रक्चर मध्य डिफरंट डिफरंट इलिमेंट्स प्रेजेंट होते स्ट्रक्चर बगित स्ट्रक्चर मध्य जास्त का इलिमेंट नहीं कि जास्त कुछ एपरेटस नहीं कि जे का गैस टर्बाइन पावर प्लांट मध्य प्रेजेंट है ओके सो बेटी बेसिकली विच पैरामीटर्स आर देर इन टू दिस पर्टिक्युलर गैस टर्बाइन पावर प्लांट सी हियर कॉम्प्रेसर इज देअर okay next the another part which is nothing but the regenerator uh, then a combustion chamber is there then gas turbine and uh, next is nothing but this particular alternator so as uh, now see this particular parts this turbine and alternator that is uh, common in each and every what can i say a power plant te pratyek power plant madhe common as ahet kutle hi tumhi power plant consider kara tumhi atta pasun apan starting pasun jevde kay power plant bagitle starting from the what i can say हाइड्रो पावर प्लांट पास पावर प्लांट पर डिस्टर्बाइन एंड अल्टरनेटर दैट इज कॉमन एवरीवेयर ओके बट हियर विच आर दी डिफरंट पार्ट दैट इज नथिंग बट दी कॉम्प्रेसर रिजनरेटर कंबशन चेम्बर सो दीज आर दी डिफरंट डिफरंट पार्ट सो वी विल अंडरस्टैंड दिस पर्टिक्युलर टिपिकल लेट नाउ सी दिस इज दी पर्टिक्युलर कॉम्प्रेसर नाउ एज यू नो दैट what is the uh, what i can say fluid for this particular uh, tip, uh, gas turbine power plant as a fuel kanta hai that is nothing but the atmospheric air so whatever the atmospheric air which is required for the operation of this particular uh, what i can say gas turbine power plant is brought with the help of this particular compressor manje je ka aplyala kay manto yata sathi कशा सा जी का पूर्ण ऑपरेशन साटमोस्फेरिक एयर पाजे ती अपन एयर कशा का थ्रू घो वी आर टेकिंग दिस विथ दी हेल्प ऑफ दिस कॉम्प्रेसर बट बिफोर दैट कॉम्प्रेसर व्हाट इज कनेक्टेड हियर फिल्टर इज कनेक्टेड हियर सो व्हाई फिल्टर इज कनेक्टेड सीम्पल है मैं तुम्हारा संगित है ज्यास अपन एटमोस्फेरिक एयर घतो डिफरंट डिफरंट पार्टिकल्स कि डिफरंट डिफरंट ही एंटीजेन्स है जी की अपने we can't say it as the antigens when aplyala jar pure atmospheric air pahije okay ki pure atmospheric air milna sathi apan ka use karto we are going to use this particular filter before this जस्ट मिनट
okay uh, so what happens with the help of this filter we are filtering the atmospheric air ओके आणि ती ऍटमॉस्फेरिक फिल्टर केलेली एअर त्याच्यानंतर कुठे पास केली जाते थ्रू दिस टू दिस पर्टिक्युलर कॉम्प्रेसर म्हणजे ऍक्च्युअली फिल्टर हा काय कॉम्प्रेसरच्या आधीचाच पार्ट आहे म्हणजे असं काय फिल्टर म्हणजे असं काय वेगळा पार्ट नाहीये तो कॉम्प्रेसर मधलाच आहे पण फिल्टरचं महत्वाचं फंक्शन काय व्हॉट इज द इम्पॉर्टन्स ऑफ दॅट फिल्टर इज दॅट टू रिमूव्ह दी डस्ट पार्टिकल्स फ्रॉम दॅट ऍटमॉस्फेरिक एअर सो वी वॉन्ट दी प्युअर ऍटमॉस्फेरिक एअर व्हाय प्युअर ऍटमॉस्फेरिक एअर इज नेसेसरी बिकॉज if we are using the pure atmospheric air then obviously efficiency of our power plant is going to increase manje jar apan apli pure atmospheric air vaparli tar ka honar hai aple power plant chi efficiency kay honar hai increase honar hai okay so what happens after this particular after this particular compressor the air is passed to one of the chamber this is called as the regenerator okay so what happens a regenerator is a structure which consists of regeneration regenerator a structure hai tyachyamadhe he pipeline structure present aste saglyanna he pipeline structure dishte ka whether everybody this pipeline structure is visible to everyone okay ji kay atmospheric air ahe ti apan kay karto ya pipeline cha je structure ahe je ki regenerator madhe present hai tyachyamadun pass karto mag आता रिजनरेटर मध्ये काय केलं जातं व्हॉट एक्झॅक्टली हॅपन इन टू दिस पर्टिक्युलर रिजनरेटर द हीट इज गोइंग टू बी ऍडेड इन टू दॅट पर्टिक्युलर ऍटमॉस्फेरिक एअर इन टू दिस पर्टिक्युलर रिजनरेटर ओके काय केलं जातं ह्या रिजनरेटर मध्ये जी काय हीट आहे कशामध्ये ऍड केली जाते दॅट हीट इज गोइंग टू बी ऍडेड इन टू दिस पर्टिक्युलर ऍटमॉस्फेरिक एअर विथ द हेल्प ऑफ और इन दॅट पर्टिक्युलर चेंबर विच इज नथिंग बट दी रिजनरेटर मग आता हिट ऍड करण्यासाठी कशाचा वापर करतायत सी हिअर वन एरो शोन दॅट इज नथिंग बट दी एक्झॉस्ट गॅसेस ओके जे गॅस टर्बाईन पॉवर प्लांट मध्ये ऑपरेशन झाल्यानंतर जे काय एक्झॉस्ट गॅसेस प्रोड्यूस होणार आहे तेच एक्झॉस्ट गॅसेस आपण कशासाठी वापरतोय इन ऑर्डर टू ऍड द हिट इन टू दी ऍटमॉस्फेरिक एअर इन टू दॅट रिजनरेटर ओके म्हणजे बघा जे गॅस टर्बाईन पॉवर प्लांट मध्ये जे काय ऑपरेशन होणार आहे म्हणजे आपण जी काय हिट आहे त्याच्यानंतर त्याचं टेम्परेचर इन्क्रीज करून ती पर्टिक्युलर गॅस टर्बाईन वर इन्सर्ट करणार आहे त्याच्यानंतर गॅसेस प्रोड्यूस होणार आहेत आणि ते जे काय गॅसेस प्रोड्यूस झालेले आहेत ते एक्झॉस्ट गॅसेस प्रोड्यूस जे काय होणार आहे ते आपण कशासाठी युज करणार आहे दॅट वी आर युजिंग फॉर वॉट ऍडिंग दी हिट इन टू दॅट ऍटमॉस्फेरिक एअर and that's why this power plant is called as the gas turbine power plant ka karan gas turbine madle je exhaust gases ahet ti apan kasha sathi use karto in order to add the heat into this particular atmospheric air je ka exhaust gas produce zalele ahet kutha gases je ka produce zalele ahet turbine madhe te apan kasha sathi vaparto that we are using for adding the heat into that particular uh, atmospheric air which is passes through the regenerator that's why this power plant is called as the gas turbine power plant mhanun tar ya power plant la kay mhanto apan gas turbine power plant okay saglyanna lakshat alay ka ya kay mhanto ya power plant la gas turbine power plant ka mhanlela hai mi tumhala kal mhanla hota baka ya power plant la gas turbine power plant ka mhante mi tumhala udya sangto ka because whatever the exhaust gases which is produced into that particular gas turbine that exhaust gases is used to add the heat into this particular atmospheric air in the regenerator that's why it is called as the gas turbine power plant okay manje ata kay honar hai obviously ki je kay atmospheric air hoti ti kay honar hai ya pipeline structure madun ja vela pass hote ta vela se exhaust gas yala meet honar hai kashala manje meet honar hai manje ya pipe madun aat janar nahi hai पण इथं काय असणार आहेत बाकीच्या ठिकाणी पूर्ण एक्झॉस्ट गॅस असणार आहे त्या रिजनरेटर मध्ये आणि ह्या पाईपलाईन स्ट्रक्चर मधून ऍटमॉस्फेरिक एअर पास होणार आहे हे एक्झॉस्ट गॅस चे टेम्परेचर ऑब्विसली जास्त असणार आहे ज्यावेळेस ते ह्या पाईपच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये येतील त्यावेळेस काय होणार आहे त्यांच्या थ्रू हे जी काय ऍटमॉस्फेरिक एअर आहे तिला हिट काय केले जाणार आहे ट्रान्सफर केले जाणार आहे ओके म्हणजे ऍक्च्युली काय होते रिजनरेटर मध्ये प्रोसेस काय होते विच प्रोसेस इज गोइंग टू बी हॅपन इन टू दिस पर्टिक्युलर रिजनरेटर the adding of heat 
हिट इज गोइंग टू बी ऐडेड इन टू दिस पर्टिक्युलर रीजन राइट तर ज्यास हिट ऐड के लिए जाते कशा मध्य इन टू दिस पर्टिक्युलर रीजन राइटर व्हाट एवर यू आर हिटेड एटमोस्फेरिक एयर इज देअर दैट इज गोइंग टू पास टू दिस पर्टिक्युलर कंबशन चेम्बर ओके पास के लिए जाते इन टू दिस पर्टिक्युलर चेम्बर वेर व्हाट एवर यू आर हिटेड एटमोस्फेरिक एयर टेम्परेचर इज देअर दैट इज गोइंग टू बी इन्क्रीज मग अपन टेम्परेचर कस इन्क्रीज करते कंबशन चेम्बर मध्य इन टू दिस पर्टिक्युलर कंबशन चेम्बर देर इज अ कंबशन ऑफ ऑइल ओके एंड ड्यू टू दंबशन ऑफ दैट पर्टिक्युलर ऑइल व्हाट एपन द टेम्परेचर ऑफ दैट पर्टिक्युलर व्हाट आई कैन से हिटेड एयर इज गोइंग टू बी इन्क्रीज मे कंबशन चेम्बर मध्य होता है बन इत काल मैं तुम्हारा संगित ये ओनली आई हेव टोल्ड यू वाई गिविंग द इंट्रोडक्शन सी कंबशन चेम्बर इज वेहर इट गोइंग टू परफॉर्म इन टू दिस कंबशन चेम्बर वॉट द ऑइल इज देअर विच इज गोइंग टू बर्न बर्न ऑइल बर्न ऑब्विस्ली कंबशन चेम्बर मध्य हो रहा है ऑब्विस्ली हाँ ऑइल बर्न जी का हिटेड एयर होती हिटेड एयर च टेम्परेचर इन्क्रीज हो रहा है ओके सो इन टू दिस पर्टिक्युलर कंबशन चेम्बर दिस प्रोसेस इज गोइंग टू बी हेपन व्हाट एवर दी हिटेड एयर इज देअर whose temperature is going to be increased into this particular combustion chamber ka sir whatever the oil is there whenever that oil is going to be burned and due to that the temperature of that particular heated air is going to be increased okay combustion chamber na avatas dilela hai ki oil burn hote manje thodke te je ka hote combustion hote tyachamule ka hote ji kay tumchi heated air hai te je temperature apan kay karto increase karto lakshat gya तुम्ही कुठलाही पॉवर प्लांट बघा कुठलंही फ्युएल तुम्ही जर बघितलं तर त्याच टेम्परेचर इन्क्रीज करण्याची प्रोसेस ही बऱ्याचशा ठिकाणी कॉमन आहे ओके का कारण कसं आहे बघा जेवढं तुमचं टेम्परेचर जास्त असेल तुमच्या वर्किंग फ्युएल तेवढी तुमची पॉवर प्लांटची इफिशियन्सी जास्त असणार आहे ओके म्हणजे तुम्ही स्टीम पॉवर प्लांट कन्सिडर करा जेवढा तुमचा कोळसा व्यवस्थितरित्या कंबस्ट होईल तेवढं काय होणार आहे तुमची हीट जास्त प्रोड्यूस होणार आहे ओके जर तुमचा कोळसा व्यवस्थितरित्या जाणार नाही तर ऑब्विसली वेदर इट इज चान्सेस टू प्रोड्यूस मोर हिट नो अदरवाईज इफ युअर व्हॉट एव्हर दी कोल इज इज देअर इफ इट इज नॉट बर्न प्रॉपरली वेदर इट इज पॉसिबल टू गेट हायर इफिशियन्सी नो सो व्हॉट हॅपन्स इन टू दिस पर्टिक्युलर कंबशन चेंबर व्हॉट एव्हर दी टेम्परेचर इज गोइंग टू बी इन्क्रीज अँड आफ्टर दॅट इट इज गोइंग टू बी पास्ड ऑन टू दिस पर्टिक्युलर टर्बाईन आपण काय करतोय त्या टर्बाईन वर टर्बाईन कडे ती पास करते मग त्याच्यानंतर काय होत आहे टर्बाईन रोटेट होते त्याच्यानंतर ऍज व्हॉट एव्हर दिस पर्टिक्युलर टेम्परेचर व्हेन एव्हर व्हॉट एव्हर दी हिटेड इन्क्रीज टेम्परेचर एअर व्हेन एव्हर वी आर गोइंग टू पास टू दिस पर्टिक्युलर टर्बाईन ऍट दी ऑपरेशन ऑफ दिस टर्बाईन व्हॉट एव्हर दी एक्झॉस्ट गॅसेस विच इज प्रोड्यूस दॅट इज गोइंग टू पास टू दिस पर्टिक्युलर रिजनरेटर फॉर दी वॉट ऍडिंग दी हिट टू दिस पर्टिक्युलर व्हॉट आय कॅन से ऍटमॉस्फेरिक एअर त्याच्यानंतर या टर्बाईनचा आउटपुट काय असणार आहे व्हॉट एव्हर दी आउटपुट ऑफ टर्बाईन इज नथिंग बट दी मेकॅनिकल एनर्जी ओके अँड दिस पर्टिक्युलर अल्टरनेटर विज गोइंग टू ऍक्सेप्ट दिस मेकॅनिकल एनर्जी ऍज दी इनपुट अँड कन्व्हर्ट इट इन टू दी इलेक्ट्रिकल एनर्जी अँड इट इज पासेस इट टू दी व्हेर एव्हर इट इज रिक्वायर्ड म्हणजे जिथे गरज असेल तिथे काय करतोय वी आर गोइंग टू पास इट आउट ओके आता इथं अनादर एक इम्पॉर्टंट पार्ट इथे इंट्रोड्यूस झालेला आहे या टिपिकल ले आउट ऑफ दी गॅस टर्बाईन मध्ये जे की काय मोटर आहे ओके आता हे जे काय बघा इथं तुम्हाला दाखवलंय बघा हे कॉम्प्रेसर त्याच्यानंतर हे गॅस टर्बाईन अल्टरनेटर आणि मोटर हे काय केलेले आहेत हे एकाच बेसमेंट एरियावरती कनेक्ट केलेले आहेत त्यामुळं तर यांनी तिथं सगळ्याला एकमेकाला कनेक्शन दाखवलंय बघा हे कनेक्शन दाखवलंय ऍक्च्युली जनरली आपण ही जी मोटर आहे ती कशासाठी युज करतो दिस मोटर जनरली वी आर युजिंग फॉर दिस स्टार्टिंग ऑफ दिस कॉम्प्रेसर ओके जनरली व्हॉट एव्हर दिस स्टार्टिंग मोटर इज देअर दॅट वी आर युझिंग फॉर दिस पर्टिक्युलर स्टार्टिंग ऑफ दिस कॉम्प्रेसर दॅट्स वाय इट इज माउंटेड ऑन दी सेम बेसमेंट एरियाज ऑफ दिस पर्टिक्युलर व्हॉट आय कॅन से गॅस टर्बाईन ऍज वेल ऍज दिस अल्टरनेटर ओके म्हणजे बघा अजून एकदा मी ऑपरेशन सांगतो सगळ्यांना कळलंय का बघा पहिल्यांदा आपण काय करतो विथ दी हेल्प ऑफ दिस कॉम्प्रेसर वी आर गोइंग टू टेक दिस पर्टिक्युलर ऍटमॉस्फेरिक एअर इन दिस फिल्टर वी आर फिल्टरिंग दॅट ऍटमॉस्फेरिक एअर 
that filtered atmospheric air that we are going to pass to this regenerator into this particular regenerator the pipeline structure is present through this pipeline structure we are going to pass this atmospheric air whenever this atmospheric air is going to pass to this particular pipeline structure what we are going to do we are going to add the heat to this particular atmospheric air with the help of this exhaust gases from the gas turbine after whatever the heated air is there that is going to pass to this particular combustion chamber where what happened the temperature of the heated air is going to be increased okay how the temperature is going to be increased here in this particular combustion chamber the burning of the oil is going to take place and due to that the temperature of this particular atmospheric air is going to increase and whatever that heated increased temperature air is there that we are going to pass to this particular gas turbine and after this operation of this particular turbine the exhaust gases produced that we have already discussed that is used in the regenerator for what i can say uh, adding the heat to this particular atmospheric air and as the gas turbine accept whatever the heated uh, and increased the air atmospheric air as the input and convert it into the mechanical energy and whatever this alternator is there he that alternator will accept as a input of mechanical energy and convert it into the electrical energy and that electrical energy is going to be passed wherever it is required so like us again now whether everybody got this point sir hello ha huh. so to gas turbine na gas turbine tela apun heat dalele air denar ana actually hai na yes whatever the heat is mr hello i can say हाँ मुझे आप उन जी हिरदा के लिए देते रहना तेरे से तो सर टर्बाइन गर्म होना रहना है क्या जस्ट मुझे नो टर्बाइन टर्बाइन आरेंजमेंट इस सच अ बैक व्हाटेवर दी हीट मुझे जो कहे टर्बाइन की तो अपन यूज करते हैं बगा मुझे तेरे आरेंजमेंट आसन में इससे कि टर्बाइन हीट हुई लाने टर्बाइन ही हुई टर्बाइन टर्बाइन अपन जेवड़ी का जी का तरीपन बगा ही जी का अपन हीट टेटर बाइन वर पास करते तीपन तीत किशा अमाउंट में दिन नस्ती चला टेम्परेचर गैस लगते पन आप लेकर आशी टाइम अंदर चला प्रत्येक वर्ष ते उड़ी शायद मस्फेरिक एयर की है ना ते उड़ा वाइल बर्न करना तेर तेचन अंतर तेज टेम्परेचर इंक्रीज करना � तो टरबाइन जरी काय म्हणतो त्याला गरम होणार आणि त्याच्यात काय प्रॉब्लेम होणार असे डिफेक्ट टरबाइन मध्ये जनरली येत नाही टरबाइनचा मेंटेनन्स हा प्रत्येक वेळेस किंवा प्रत्येक 15 दिवसाला महिन्याला टरबाइनचा मेंटेनन्स केला जातो ओके असं नसते की टरबाइन गरम होणार टरबाइन गरम म्हणजे तुम्ही जे सांगताय टरबाइन गरम होणार गरम झाल्यामुळे ऑबव्हियसली कुठली पण मशीन घ्या तुम्ही जनरेटर घ्या किंवा मोटर घ्या ती गरम झाल्यानंतर त्याचं कंटिन्युअस ऑपरेशन झाल्यानंतर तो ऑबव्हियसली ती गरम होणारच आहे बरोबर आहे का आणि टर्बाइन कंटिन्युअसली त्याचं ऑपरेशन झालं गरम झाल्यामुळे तर काय होणार आहे हे एक्झॉस्ट गॅसेस तयार होणार आहेत ओके जी की गॅसेस तयार होणार जी की आपण स्टीम पॉवर प्लांट मध्ये बघितलं होतं कोळसा बर्न झाल्यानंतर गॅसेस प्रोड्यूस होत होते तिथे आपण चिमणी थ्रू काय करत होतो आउटसाइड एक्सपेल करत होतो ऍटमॉस्फेअरला तसंच जे की तुमचं टेम्परेचर इन्क्रीज केलेली एअर आहे त्या पर्टिक्युलर काय म्हणतो गॅस टर्बाईनला पास केल्यामुळं जरी तो गॅस टर्बाईन हिट झाला तरी त्याचे कंटिन्युअसली मेंटेनन्स असतो पंधरा दिवसाला किंवा काय म्हणतो तीस दिवसाला त्यामुळं तो हिट होईल आणि त्याच्यानंतर त्याचं काहीतरी हे होईल असं होणार नाही कारण ते टर्बाईन हा काय एखादा साधा आपल्या मोटरसारखा किंवा जनरेटरसारखा पार्ट नाही ओके प्रेसर चेंजेस हो रहा है तुम्ही कधी बॅरोमीटर बघितला आहे का तुम्ही पर्टिक्युलर एखादा हे घ्या काय म्हणतो त्याला बॅरोमीटर घ्या आणि नॉर्मल काय म्हणतो त्याला नॉर्मल असं वॉटर ठेवून ते जर तुम्ही प्रेशर बघा आणि ज्या वॉटर तुम्ही एक पंधरा ते वीस मिनिटं हिट करा आणि त्याच्यानंतर त्याचं प्रेशर बघा त्याच्यानंतर काय ऑब्व्हियसली तुम्हाला डिफरन्स दिसणारच आहे त्यामुळं टेम्परेचर अँड प्रेशर दीज आर इंटर रिलेटेड थिंग्स टू दी इच अदर 
आपण इलेव्हन्थ सायन्स मध्ये एट्थ सायन्स मध्ये नाईन्थ सायन्स मध्ये शिकलोय दीज आर इंटर रिलेटेड थिंग्स टू दी इच अदर ओके गॉट इट एव्हरी वन येस सर नाव दिस इज दी व्हॉट आय कॅन से टिपिकल ली आउट ऑफ दिस पर्टिक्युलर व्हॉट आय कॅन से थर्मल पॉवर प्लांट जो काय सॉरी नॉट अ थर्मल पॉवर प्लांट दिस इज द टिपिकल ली आउट ऑफ दी गॅस टर्बाईन पॉवर प्लांट ओके Many of the time, as C for this particular, what I can say, our subject, our system one, we are not having the oral examination. But many of the time, whenever, uh, uh, what I can say, uh, whenever you are attending any uh, core company interview, many of the time they are going to ask the question, say that into this particular gas turbine power plant, we are not using gas anywhere as an input. then why this uh, gas turbine power plant is called as the or why this power plant is called as the gas turbine power plant because whatever this exhaust gases this is produced at the what i can say gas turbine that is used in for increasing or for adding the heat from this particular or to this atmospheric air that's why it is called as the gas turbine power plant okay it is called as the gas turbine power plant. ओके नाउ सी दिस इज द टिपिकल लेआउट हा लेआउट काढायला माझ्या मते डिफिकल्ट आहे का वेदर इट इज डिफिकल्ट फॉर ड्रॉइंग दिस पर्टिक्युलर लेआउट इट इज नॉट दैट मच डिफिकल्ट दिस इज द सिंपल लेआउट फॉर ड्रॉइंग दिस पर्टिक्युलर गॅस टर्बाईन पॉवर प्लांट लक्षात घ्या म्हणजे मी तुम्हाला पण सांगतो मी आता जे रेग्युलरचे स्टुडंट आहेत त्यांना ज्यावेळेस आयएससी झाली इन सेमिस्टर एक्झाम त्यावेळेस स्टुडंटला मी इन्स्टेड ऑफ आस्किंग टिपिकल लेआउट मी काय विचारलं होतं explain the schematic layout of the or schematic arrangement of this particular thermal power plant tar barasha student na he pan kale nahi ki schematic arrangement kiwa schematic layout manje typical layout ahe meaning dono ta same ta hai schematic arrangement vegla kiwa typical layout vegla asa nahi the meaning of both is nothing but the same kale nahi kasa karna nahi tar ka ka jan mannar sir schematic layout kiwa schematic arrangement kuthe jhanta apan typical layout as bagitle hote ki it is not like that okay the question will be same or the meaning of the question is going to be same okay so whenever you are writing this particular answer into the question paper okay you have to already i have given it into the notes notes madhe mi tumhala tyacha sagle explanation dilelat ahe i have provided the notes there you can uh, read it and write the answer but make sure that you are going to mention each and every part from this particular gas turbine power plant into this whenever the question will going to be asked into the in semester exam okay so we will now this part we have already seen these are the typical different different parts that which is present it into the gas turbine power plant and we have also covered the operation of the, this particular gas turbine power plant okay लक्षात घ्या क्वेश्चन काय आहे हे इम्पॉर्टंट आहे एक्सप्लेन दी टिपिकल लेआउट असं जर म्हटलं तर फक्त तुम्ही ते टिपिकल लेआउट काढून थांबायचं नाही डोंट जस्ट स्टॉप देअर यू हॅव टू राईट दी आन्सर ऑफ इच अँड एव्हरी क्वेश्चन देअर देन अँड देन ओनली युअर आन्सर विल बी कन्सिडर्ड ऍज अ मीन्स व्हॉट एव्हर दी फुल मार्क इज देअर फॉर युअर आन्सर ऑफ दॅट क्वेश्चन इज गिव्हन टू यू otherwise only writing uh, only drawing the typical layout and saying that sir you have asked only typical layout what we have to do it is not like this one okay you have to explain all these things hmm now next is nothing but is the its uh, advantages and disadvantages of this particular gas turbine power plant okay so why uh, first advantage is nothing but the high operating speed can anybody justify how uh, this high, high operating speed is there for this particular power plant can anybody justify that kunala sangta il ka ya particular power plant madhe high operating speed ka hai whether it is can anybody justify that answer baga हाय ऑपरेटिंग स्पीड व्हाय दिस इज ऍडव्हान्टेजेस आपल्याला काय करायचं आहे इनपुट आपलं काय व्हॉट इज द इनपुट फॉर अवर व्हॉट आय कॅन से गॅस टर्बाईन पॉवर प्लांट द इनपुट फॉर अवर गॅस टर्बाईन पॉवर प्लांट इज नथिंग बट द ऍटमॉस्फेरिक एअर व्हिच इज अव्हेलेबल थ्रू आउट ट्वेंटी फोर इयर थ्री सिक्स्टी फायव्ह डेज ओके 
त्याच्यामुळे जसं जसं तुमच्याकडे काय म्हणतो ऍटमॉस्फेरिक एअर अव्हेलेबल आहे तसं तसं तुमचं काय होणार आहे त्या पर्टिक्युलर गॅस टर्बाईन पॉवर प्लांटचं ऑपरेशन चालूच राहणार आहे ओके म्हणजे असं कधी झालंय का की बाबा ऍटमॉस्फेरिक एअरच बंद झाली ऍक्च्युली म्हणजे तसं बघायला गेलं तर ऍटमॉस्फेरिक एअर जरी तुम्ही कन्सिडर केलं तर तेवढं त्याचं प्रपोर्शन म्हणजे काय म्हणतो सकाळी वेगळं संध्याकाळी वेगळं देर इज अ डिफरन्स बिटवीन वाईंड अँड ऍटमॉस्फेरिक एअर लक्षात घ्या वारा आणि ऍटमॉस्फेरिक एअर हे दोन्ही डिफरंट डिफरंट आहे ऍटमॉस्फेरिक एअर म्हणजे काय जी काय व्हॉट एव्हर दी एन्व्हायरमेंट मध्ये एअर अव्हेलेबल आहे पण ज्या वेळेस तुमचं जे एअर आहे ती ज्या वेळेस स्पीड पकडते त्याला त्यावेळेस तुम्ही काय म्हणता यू कॅन कॉल इट इज नथिंग बट डी वाईन ओके सो व्हॉट एव्हर दी ऍटमॉस्फेरिक एअर इज देअर दॅट इज कंटिन्युअसली अव्हेलेबल इन टू दी नेचर दॅट्स वाय दिस पर्टिक्युलर पॉवर प्लांट इज हॅव्हिंग दी हाय ऑपरेटिंग स्पीड म्हणजे तुम्ही कन्सिडर करा यू कॅन कन्सिडर द डिझेल पॉवर प्लांट डिझेल जर संपलं तर त्या डिझेल पॉवर प्लांटचा काही युज आहे का वेदर एनी युज ऑफ दॅट पर्टिक्युलर डिझेल पॉवर प्लांट पण असं होणार आहे की ऍटमॉस्फेरिक इयरच नसणार आहे वेदर इट इज पॉसिबल नो दॅट्स वाय व्हॉट एव्हर दी इज पर्टिक्युलर गॅस टर्बाईन पॉवर प्लांट इज देअर इट इज हॅव्हिंग दी फर्स्ट ऍडव्हान्टेजेस ऑफ हाय ऑपरेटिंग स्पीड देन लो लुब्रिकेटिंग ऑइल कॉस्ट अँड कन्झम्शन आपण इथं ऑइल आता लुब्रिकेशन साठी कुठं ऑइल वापरते का वेदर वी आर युझिंग एनी ऑइल ऑब्व्हियसली हा मग अशी जसं त्यांनी विचारलं की काय म्हणतो त्याला जे काय तुमचा गॅस टर्बाईन आहे तिथं थोडस लुब्रिकेशन साठी आपण काय करणार आहे ऑइल सगळीकडे वापरणारच आहे आणि ते प्रत्येक ह्याच्यात वापरतो आपण काय म्हणतो इन इच अँड एव्हरी पॉवर प्लांट काय म्हणतो ऑइल हे गॅस टर्बाईनच्या लुब्रिकेशन साठी वापरतो पण जो डिझेल पॉवर प्लांट होता त्याच्यामधला जो मेन पॉवर प्लांट पॉइंट होता कुठला दॅट इज नथिंग बट दी डिझेल इंजिन त्या डिझेल इंजिनच्या लुब्रिकेशन कंपल्सरीत आहे का बिकॉज द ऑपरेशन ऑफ टू दिस पर्टिक्युलर डिझेल इंजिन और व्हॉट एव्हर दी ऑपरेशन ऑफ दॅट डिझेल पॉवर प्लांट दॅट इज बेस्ड ऑन दॅट डिझेल इंजिन दॅट्स वाय इट्स लुब्रिकेशन इज कंपल्सरी अँड वी आर गोईंग टू लुब्रिकेट इट विथ दी ऑइल म्हणजे तसं इथं नाही कुठे इन टू दिस पर्टिक्युलर गॅस टर्बाईन पॉवर प्लांट त्यामुळं ऑब्व्हियसली ऑइल जरी कमी असलं तरी आपल्याला लुब्रिकेशनची जरी गरज असली तरी इट इज इन टू दिस पर्टिक्युलर मिनिमम अमाऊंट ओके सो व्हॉट एव्हर दी कॉस्ट विच इज रिलेटेड टू दी लुब्रिकेटिंग ऑइल दॅट इज नथिंग बट दी लो ओके देन थर्ड इज नथिंग बट दी रिलायबिलिटी ओके ऑब्व्हियसली हाय रिलायबिलिटी का कोण कोण सांगतंय हाय रिलायबिलिटी व्हाय इट कॅन बी कन्सिडर्ड ऍज दी हाय रिलायबिलिटी कॅन एनिबडी हाय रिलायबिलिटी आय मीन लेक्चर व्हाय रिलायबिलिटी म्हणजे थोडक्यात आपण काय म्हणतो रिलायबिलिटीचं मराठी मिनिंग कोण सांगू शकते का व्हाय मीन्स वी हॅव टू बिलीव्ह ऑन इट ओके वी हॅव टू बिलीव्ह ऑन टू दिस पर्टिक्युलर व्हॉट आय कॅन से पॉवर प्लांट तुम्ही काय म्हणता मराठी विश्वासारता म्हणतात बघा सो हाय रिलायबिलिटी इन द सेन्स व्हाय बिकॉज व्हॉट एव्हर दी फ्युएल इज देअर नो दॅट इज अव्हेलेबल इन टू दी ऍटमॉस्फिअर व्हॉट एव्हर दी फ्युएल विच इज रिक्वायर्ड फॉर दिस ऑपरेशन ऑफ दिस पर्टिक्युलर गॅस टर्बाईन पॉवर प्लांट इट इज अव्हेलेबल इन एअर ओके दॅट्स वाय इट इज देर इज अ नो क्वेश्चन ऑफ युझिंग दी फ्युएल ऑर गेटिंग दॅट पर्टिक्युलर फ्युएल ओके सो व्हॉट दॅट्स वाय दी थर्ड ऍडव्हान्टेज इज नथिंग बट दी हाय रिलायबिलिटी म्हणजे त्याच्यावर आपण अवलंबून राहू शकतो का कारण आपल्याला काय करायचं आहे फ्युएल म्हणजे ऍटमॉस्फेरिक एअर घ्यायचं आहे आणि त्याचीच प्रोसेस करून आपल्याला काय करायचं आहे तो पॉवर प्लांट रन करायचं आहे ओके देन फोर्थ दॅट इज मेंटेनन्स कॉस्ट इज लेस ऑब्व्हियसली मेंटेनन्स जर असलं मग अशी त्यांनी विचारलं मेंटेनन्स जसं असेल तर कशात असणार आहे फक्त देर इज अ मेंटेनन्स ऑफ दॅट पर्टिक्युलर रिजनरेटर अँड व्हॉट एव्हर दॅट टर्बाईन इज देअर ओनली दॅट मेंटेनन्स इज देअर रिजनरेटर पण मेंटेनन्स कशात असणार आहे व्हॉट एव्हर दॅट पाईपलाईन स्ट्रक्चर इज देअर only that particular maintenance is there that's why the maintenance cost of this particular gas turbine power plant is less and the foremost advantages and because of only these advantages this particular power plant is used as a standby plants near to this particular water or what i can say near to this particular hydro power plant or thermal power plant that is nothing but the pollution is less less pollution is there okay it is not like that uh, it will going to pollute like this particular what can i say 
स्टीम पॉवर प्लांट कि न्यूक्लियर पॉवर प्लांट सारे जे पोल्यूशन है तस पोल्यूशन कि डीजेल पॉवर प्लांट बगित चिमनी थ्रू एक्जस्ट कर सो एज कम्पेर टू लाइक दिस वन दी पोल्यूशन ऑफ दिस पर्टिक्युलर गैस टर्बाइन पॉवर प्लांट इज लेस जे का गैस टर्बाइन पॉवर प्लांट है तेज पोल्यूशन का है लेस है दोन महत्व के एडवांटेजेस है बाकी महत्व के मनते हैं विच आर द टू इम्पॉर्टंट एडवांटेजेस फर्स्ट इज नथिंग बट इट्स हाई ऑपरेटिंग स्पीड एंड सेकंड इज नथिंग बट दी पोल्यूशन इज लेस दैट्स वाई दिस पर्टिक्युलर पॉवर प्लांट इज देर दैट पॉवर प्लांट इज गोइंग टू बी यूज एज अ स्टैंड बाय प्लांट इंड्यूस टू दिस पर्टिक्युलर हाइड्रो पॉवर प्लांट और दिस थर्मल पॉवर प्लांट ओके सो दीज आर दी वॉट आई कैन से एडवांटेजेस ऑफ दिस पर्टिक्युलर वॉट आई कैन से गैस टर्बाइन पॉवर प्लांट बट देर आर सम ऑल्सो डिसएडवांटेज म्हणजे ऑब्व्हियसली जर ऍडव्हान्टेज असले तर त्या पर्टिक्युलर पॉवर प्लांट चे काय असणार आहेत डिसएडव्हान्टेज पण असणारच आहे सो विच आर दॅट डिसएडव्हान्टेजेस सी व्हॉट एव्हर बी 66% ऑफ दिस पर्टिक्युलर डेव्हलप्ड पॉवर इनटू दिस पर्टिक्युलर व्हॉट कॅन आई से गॅस टर्बाइन पॉवर प्लांट इज यूज्ड फॉर ड्राइविंग दिस पर्टिक्युलर कॉम्प्रेसर ओके दॅट्स वाय इट्स थर्मल इफिशियन्सी इज लो म्हणून तर मी तुम्हाला ज्यावेळेस आपण टिपिकल लेआउट सांगितलं तर त्यावेळेस काय सांगितलेलं आहे ऑब्व्हियसली ते जे काय पर्टिक्युलर कॉम्प्रेसर आहे त्याच्यानंतर गॅस टर्बाईन आहे अल्टरनेटर आणि मोटर हे एका बेसमेंट एरियावर कनेक्ट केलेले आहेत ओके म्हणजे जी काय टोटल पॉवर डेव्हलप होणार आहे ह्यातली जी काय पॉवर आहे त्यातली जवळपास टू थर्ड ऑफ पॉवर ही कशासाठी वापरली जाते ड्रायव्हिंग दॅट पर्टिक्युलर कॉम्प्रेसर ओके म्हणजे हे जे काय ऑपरेशन मुळे व्हॉट एव्हर दिस पर्टिक्युलर ऑपरेशन ऑफ दिस पर्टिक्युलर पॉवर प्लांट इज हॅपन अँड व्हॉट एव्हर दी पॉवर विच इज प्रोड्यूस ड्यू टू दिस पर्टिक्युलर व्हॉट कॅन आय से दिस पर्टिक्युलर गॅस टर्बाईन पॉवर प्लांट दॅट टू थर्ड ऑफ पॉवर इज युज फॉर ड्रायव्हिंग दॅट कॉम्प्रेसर अँड ऍज ऑब्व्हियसली जर तुमची एवढी प्रोड्यूस झालेल्या मधली जर म्हणजे जर तुमची चार पॉ म्हणजे जर सपोज चार युनिट पॉवर प्रोड्यूस होत असेल त्यातली टू थर्ड म्हणजे जर टू पॉइंट फाईव्ह निअरली अबाउट थ्री पर्स थ्री पॉवर थ्री युनिट पॉवर हे तुमचं कॉम्प्रेसर रन करायला जात असेल तर तुमची एफिशियन्सी वाढणार आहे का वेदर दी एफिशियन्सी ऑफ युअर पॉवर प्लांट इज गोइंग टू इन्क्रीज नो युअर एफिशियन्सी ऑफ युअर पॉवर प्लांट इज व्हेरी व्हेरी लेस देन द सेकंड डिसएडव्हान्टेज इज दॅट इट्स जनरेट दी हाय फ्रिक्वेन्सी नॉईज ओके व्हॉट ॲपन्स it generate the high frequency noise actually nowadays uh, whatever this particular noise is there what i can say of this particular gas turbine power plant is also going to minimize like that of diesel power plant tithe je apan silencer use karat hoto kasha sathi for removing that particular noise tasa same kasha tata vaparaycha challe that we are going to use it into this particular what can i say uh, into this particular gas turbine a power plant okay atta the second third is that now what they are saying that the cost is much greater than the similar size the reciprocating engine okay atta actually reciprocating engine that is a not part of this particular what i can say our uh, uh, curriculum but reciprocating engine i know whether you have studied it into the uh, what i can say सर लेक्चर चालू ओके जस्ट मिनिट जस्ट मिनिट ओके सॉरी सम डिपार्टमेंट वर्क इज गोइंग ऑन रिसिप्रोटेटिंग इंजिन सेकंड इज रिसिप्रोटेटिंग इंजिन बघितले का वेदर यू हैव सीन दैट पर्टिकुलर रिसिप्रोटेटिंग इंजिन आई हैव स्टडीड इन डिप्लोमा आर आई डोंट नो जब इंजिन ला पिस्टन्स असतात बघा पिस्टन्स तुम्ही जर मॅकॅनिकल ते एखाद्या वर्कशॉप मध्ये गेला किंवा जर तुम्ही कुठं बघितलं असेल जिथं पिस्टन्स असतात आणि जे काय ते जे काय इंजिन आहे ते हिट प्रोड्यूस करण्यासाठी वापरलं जातं अशा इंजिनला काय म्हणतो वी कॅन कॉल इट इज नथिंग बट दी रिसिप्रोटेटिंग इंजिन ओके त्या इंजिन पेक्षा हे जी कॉस्ट काय ऑब्व्हियसली हाय असणार आहे कारण बघा इथं कुठले कुठले पार्ट येत आहेत कॉम्प्रेसर येत आहे त्याच्यानंतर रिजनरेटर येत आहे टर्बाईन लागणार आहे अल्टरनेटर लागणार आहे ओके and whatever that particular one engine kutla reciprocating engine that is used for the generation of heat 
म्हणजे ते जे काय त्याचं पिस्टनची वर खाली अरेंजमेंट झाल्यानंतर हीट प्रोड्यूस होते तेवढं एक इंजिन ते प्रोड्यूस करत आहे पण इथं आपल्याला काय काय लागणार आहे कॉम्प्रेसर लागणार आहे व्ही जनरेटर लागणार आहे कंबशन चेंबर पण गरजेचं आहे अँड ऑब्विसली टर्बाईन इज ऑल्सो नेसेसरी ओके सो कॉस्ट ऑफ दिस पर्टिक्युलर व्हॉट कॅन आय से होल अरेंजमेंट इज ऑब्विसली ग्रेटर दॅन दी व्हॉट कॅन आय से रिसिप्रोटेटिंग इंजिन ओके जर तुम्ही बघितलं नसेल तर तुम्ही यू कॅन सर्च इट ऑल्सो ऑन नेट दॅट इज रेसिप्रोटेटिंग इंजिन दॅट रेसिप्रोटेटिंग इंजिन जनरली हॅव्हिंग दी पिस्टन्स विच इज युज फॉर जनरेशन ऑफ दी हिट ऑर विच इज गोईंग टू प्रोड्यूस दी हिट ओके पिस्टन्स आता पिस्टन्स तुम्हाला माहितीये जी काय असे अरेंजमेंट असते सच लाईक अरेंजमेंट इज देअर हे असं डिफरंट डिफरंट पिस्टन्स अशा कनेक्ट केलेल्या असतात इट इज लाईक दिस वन ओके म्हणजे हे एकदा हे बॅक डाऊन साईड ला गेलं की अप्पर साईड ला किंवा हे लोअर साईड ला गेलं की दिस वन गोइस टू दी अप्पर साईड दिज आर नथिंग बट दी पिस्टन्स ओके तुम्ही पण काय म्हणता त्याला बघितले असतील अँड व्हॉट एव्हर दॅट इंजिन इज देअर दॅट इज युज फॉर दी जनरेशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हिट अँड दी कॉस्ट ऑफ दिस पर्टिक्युलर गॅस टर्बाईन पॉवर प्लांट इज ऑब्विसली मोर दॅन दॅट ओके त्यामुळेच तर ते काय म्हणत इट इज युजली लेस इफिशियंट दॅन दी रेसिप्रोटेटिंग इंजिन ओके त्याच्यामुळेच ते काय इट इज दी लेस इफिशियंट दॅन दी रेसिप्रोटेटिंग इंजिन पण तरी पण एवढे डिसएडव्हान्टेज असून सुद्धा आपण गॅस टर्बाईन पॉवर प्लांट काय करतोय दिस पर्टिक्युलर गॅस टर्बाईन पॉवर प्लांट वी आर युझिंग ऍज अ व्हॉट कॅन आय से ऍज अ स्टँड बाय प्लांट फॉर दिस पर्टिक्युलर हायड्रो पॉवर प्लांट ऑर दी व्हॉट कॅन आय से इन टू दिस पर्टिक्युलर थर्मल थर्मल मध्ये सुद्धा तेवढं नाही आपण जिथे एखादा हायड्रो पॉवर प्लांट असतो तिथे स्टँड बाय प्लांट मध्ये आपण काय युज करतो वी आर युझिंग दिस पर्टिक्युलर गॅस टर्बाईन पॉवर प्लांट कारण इथं असं वर्किंग फ्लोअर म्हणजे का आपल्याला फक्त ऍटमॉस्फेरिक एअर पाहिजे दुसरं असं काही लागणार नाही ओके सो दीज आर नथिंग बट दी ऍडव्हान्टेजेस अँड डिसएडव्हान्टेजेस एव्हरीबडी दीज आर दी ऍडव्हान्टेजेस अँड डिसएडव्हान्टेज अँड दिस इज द टिपिकल डी आउट रिलेटेड टू दिस पर्टिक्युलर कॅन असे गॅस टर्बाईन पॉवर प्लांट अँड दीज आर दी ऍडव्हान्टेजेस अँड डिसएडव्हान्टेजेस द क्वेश्चन विल बी सेम एक्सप्लेन दी टिपिकल डी आउट गिव इट्स ऍडव्हान्टेजेस अँड डिसएडव्हान्टेजेस ऑफ टू दिस पर्टिक्युलर गॅस टर्बाईन पॉवर प्लांट ओके नाव टुमारो what i can say now here into from this particular one point is remaining that is nothing but the obviously the site selection criteria for this particular power plant manje ha power plant karta asil apan select karta na kutle kutle parameter consider karna garjecha hai which are the site selection parameter for this particular power plant and after that we will move towards this very important that is nothing but the wind power plant je ki sagalyanni baghitlele ahet kay mante tela pavan chakki ज्याच्यातून आपण काय करतो वी आर गोईंग टू प्रोड्यूस दिस पर्टिक्युलर इलेक्ट्रिकल एनर्जी विथ दी हेल्प ऑफ वाईन ओके येस्टर डे ओनली आय सेड यू दॅट सॉरी फॉर दॅट आय विल पोस्ट दिस पर्टिक्युलर व्हॉट कॅन आय से शीट्स टू दी ग्रुप बट आय हॅव नॉट पोस्टेड मे बी आफ्टर दी हाफ एन अवर आय विल पोस्ट दॅट शीट इन अवर येस काय व्हॉट आय कॅन से ऑफिशियल ग्रुप सो दॅट यू कॅन स्टार्ट दी ड्रॉईंग बट जे समटाइम्स मेक हॅबिट दॅट यू जस्ट वेट फॉर इट बिकॉज व्हॉट ऍपन ड्यू टू सम मिटिंग अँड ऑल अदर वर्क इट मे बी नॉट पॉसिबल फॉर मी बट टुडे आय विल पोस्ट ऑल दिस थिंग इन टू अवर ग्रुप सो दॅट यू कॅन स्टार्ट दी ड्रॉईंग ऑल दिस थिंग शीट्स अँड ऑल दिस इन व्हेरी ॲडव्हान्स ओके फक्त केअर घ्या येस सर डे ओनली व्हॉट प्रिकॉशन यू यू नीड टू टेक येस सर डे ओनली आय हॅव टोल्ड यू those students who were absent yesterday they can take the advice from their friend and then start for drawing the sheet otherwise it should not be like that you have drawn the sheets you have used the ink pen they are on the that particular sheets i again i am telling you i will not accept the sheets who is having pay who has used that particular pen into that sheets tap sheets were kaslahi prakar ka pen use karta kama nahi tithe fakt ani fakt pencil us use karaychi ahe got it everybody ओके तिथं कसल्याही पद्धतीनं तुम्हाला पेन्सिल युज सॉरी पेन युज करायचं नाही चुकूनही कुणाची जर तशी सीट असेल तर ती सीट टर्म वर्कला कन्सिडर केली जाणार नाही आता सांगतो सो टेक अ प्रॉपर प्रिकॉशन अँड देन यू हाऊ टू अपलोड अँड अगेन नेमिंग सगळं आता सेमच पाहिजे बघा काय नेमिंग पाहिजे एस वाय बी ओके देन यू हॅव टू गिव्ह दि स्पेस अँड देन राईट युअर रोल नंबर झिरो वन झिरो टू झिरो थ्री 04 up to this particular 
this much yes after the yes why be you have to give the space the file la asach nav pahije saganni lakshat gya otherwise kay kay jan ahet baka ata kay manto particular mi test madhe bagitle test ajun hi sangto whatever the test which i am going to produce mi saganche mark bagitle kay kay jan ugo jase test deyche manun tela particular tick karta ait ani test submit karta ait tasa karu naka हे जे तुमचे टेस्ट चे मार्क आहेत व्हॉट एव्हर दी टेस्ट युअर मार्क इज दॅट दॅट वी आर गोईंग टू काउंटेड आम्ही ते मार्क काउंट करणार आहोत ते काय फक्त तुम्हाला काय म्हणतो ट्वेंटी एम सी क्यूज इन ऑर्डर म्हणजे तुम्हाला ते मिळालं पाहिजेत म्हणून आपण दिलेले नाही ते ट्वेंटी मार्क्स ओके व्हेदर यू गॉट एव्हरी वन सो व्हेन एव्हर एनी टेस्ट इज गिव्हन टू यू ऍट दॅट टाइम यू हॅव टू सॉल्व इट बाय सीईंग दी प्रॉपर आन्सर ऑर बाय अनालायझिंग दी प्रॉपर आन्सर डोंट जस्ट क्लिक इट एनी व्हेअर अँड डोंट सबमिट इट everybody got this point because i am observing some student are getting 4 5 marks out of 20 what is the use of that 4 and 5 marks out of 20 it is not like that already i have provided four chapter mcq there you have to just see that mcq and you have to tick there tumhala the mcq cha answer pan hai bagaycha ni phakt tithe tick karayche tari pan kay kay jan 4 ani 5 marks de tay okay asa ajibat chuki cha hai saglyanna sangto te acceptable nahi hai त्यामुळे इथून पुढे टेस्ट देताना सिरियसली टेस्ट देणं गरजेचं आहे गॉट इट एव्हरी वन चल का सुनील रोल नंबर थर्टी फोर हम्म वेदर यू गॉट दिस आय नो हू इज लिसनिंग अँड हू इज नॉट लिसनिंग दॅट्स वाय आय मास्ट बी क्वेश्चन okay so these are the points related to the today's lecture and again the another important ad, uh, announcement related to this particular okay so this is the now today into the tomorrow's lecture we will cover this particular site selection which are the different different parameters that we need to consider whenever we are going to select the site for this a uh, gas turbine power plant and after that we will move over to this typical layout of this particular wind power plant okay same part is there typical layout then it's a site selection criteria advantages disadvantages okay same part is there for this particular typical layout of this particular wind power plant okay just upon mark this ticket we will do part upon kya karayacha but tomorrow we will first of all see the site selection for gas turbine power plant and then we will go for the what i can say wind power plant just a minute i have not taken attendance Okay. 